Hello guys, we're gonna start in one moment. Get ready. Hello, hello, hello. Now, good evening, teacher. Everyone, vamos a trabajar, chicos y chicas. Just give me one moment. Solo vamos a cerrar unas cosillas de acá. El espacio. Comenzamos. Ok. So we're going to start with our class. Right. Today, let's start with the attendance. Right. Empezamos con la asistencia. Brenda Yamilet Estrada. Dayana Marcela Gómez. Edwin Leonel Ordóñez Velázquez. Edwin Leonel. Presente. Francisco, Presente. Thank you. Francisco Humberto Amaya Miranda. Gabriela María Velázquez Zacarías. Presente. Gerardo Antonio Colocho Cordero. Gerardo Antonio. Aide de la Paz Santos Vázquez. Jair Adonis Martir Molina. Juana Cristela Eusera García. Hola, buenas noches. Teacher. Hola, buenas noches, Juana. Karen Janet Cruz Valiente. Karen Janet, Carla Susana Mena Valencia, Carla Susana, Tete Carolina Parada Trejo, Marina Vanessa Vázquez Romero, presente teacher, thank you, Miriam Arely Romero Luna, Pamela Abigail Vázquez Hernández. Santos Alberto Chicas Juárez. 
Silvia Lisset Barrios Morales. Teresa de Jesús Ramos Santos. Presente, teacher. Verónica Esmeralda Martínez Dueñas. Presente, teacher. En Jessy Beatriz Valle García. Uy, porque tantas inasistencias este día, por Dios. Wow. Déjenme un segundo, vamos a mandar un link aquí al chat de WhatsApp. Los que viven, todos viven en San Salvador. ¿Está viviendo en San Salvador? Sí, no. No. Ayer sí, ¿verdad? Ayer sí dicen que estaba lloviendo. Ayer fue horrible, teacher. Sí me contaron que estaba horrible. Ayer parecía diluvio, teacher. Así me contaron que horriblemente llovió allá. Sí. Que no podían ni caminar. Quedamos acá, entonces vamos a escribir a esos chicos que se conecten porque es imperativo que estemos la mayoría. Ya empezaron a recibir la encuesta, ¿verdad? ¿La vieron? El correo la han enviado, Ticha. La enviaron por correo y por WhatsApp. ¿No la han recibido? No. no. Bueno, yo no. 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 Yo tampoco. No, miren, no. miren de casualidad en el correo. Eh, yo porque tengo a, a, al chico de, del trabajo, ¿verdad? Agregado, obviamente me cae la bandeja de entrada. Vayan al spam. Vayan al spam porque tuvieron que haber recibido algo más o menos así. Miren, ve en el WhatsApp o en el. Lo voy a enseñar. Solo para verificar que todos ya vamos a ir recibiendo algo así, tuvieron que recibir en su correo. Vayan al spam no. o al correo basura. A veces ahí se van. No, no, no tengo nada. Que... Tampoco yo, dicha. Ah. Ok, y para el WhatsApp tampoco recibieron nada. Ya les voy a enseñar mi WhatsApp. <risa> no, no, tampoco. No, qué raro. Bueno, vamos. si mañana no lo reciben, me avisan en la noche, ¿ok? Ok, dicha. Seguro que voy a revisar okay. las otras pendejas. Juana, yo lo tengo Edwin. agregado y siempre me caen sus su correos y no lo tengo. Hoy no. No, dicho. Pues, a mí tampoco, tío. Me avisan porque ya si me cae a mí, debe de caer a usted. Bueno, bueno, bueno. We're going to start. What were we doing yesterday? ¿Qué estuvimos trabajando ayer? Cuéntenme. Direcciones. Ok, direcciones. We were given directions. Preposition okay. of place. Prepositions of place. Very good. Directions, prepositions of place. ¿Qué más? Díganme. Estoy aquí, teacher. Hi, Aiden. <laughs> ¿Qué más hicimos ayer? ¿Solo eso? ¿Qué proposiciones vimos, Leonel? Cuénteme. Teacher, también de lo de at, in, on. 
Add in on, ok, vimos add in on, muy bien. ¿Qué más? Across from. Across from, ok. Next to. Next to. Behind. Behind. Ok, muy bien, behind. Ok, perfect, perfect, perfect. So today we're going to go with class number 18. Ahora vamos a hacer la clase número 18. Vamos a ver un poco también del uso de there is and there are y vamos a seguir practicando con las preposiciones. Una combinación un poquito de todo, right? So let's start. We're going to start with this conversation. This is a conversation that we have in the book, right? The is on page 41, está en la página 41 de su libro, right? Vamos a la página 40, ya casi lo terminamos, ya se dieron cuenta. Como dos páginas nos quedan, right? Right, so we go there to the page of our book and we can see the conversation, right? So we have Will and Tania, right? Listen to me and then we practice. Yo voy a leer como siempre la conversación y luego la practicamos. ¿Les parece? Vamos a ver. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Right? Let's continue one more time. Una vez más. Right? Y luego practicamos. Veamos acá. Voy a buscar el, el, el puntero para ir indicando por donde voy. Hello. Can you help me? Where is the mailboard building? I don't live here. Right? Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye-bye. Right. So now we are going to listen to, Will is going to be Brenda, and Tanya is going to be played by Veronica. Okay. So Brenda, Will, Veronica, Tanya. Let's start. Hello, can you help me? What is the Milbert building? I don't live here. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? A girl told, told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thank you. I have to ask to ask you something something else. Is there a training center? There are a lot of training center or the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Okay. Okay. Bye bye. Okay. Bye bye. Now, Brenda, you choose one person, and Veronica, you choose another person. Okay, uh, Juana. Y Marina. Enjoy your meal, Edwin. Hello. 
Hi, Marina. Hi. ¿Está enferma? Sí. Se oye. Pero aquí estoy. Okay. <laughs> Yo soy Tania. Ok. Muy bien. Yo soy Will. Uh, Hello. Can you tell me where is the Melbourne building? I don't like her. Don't, don't worry. There are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on my street. I know it. It's down the street on the left side. Thank you. I have to ask you something else. Is there a train center? There are a lot of training centers on the building between Maid and Kind Street. I have some to serve here. Thank you. Again. Bye bye. Excellent, bye. Estela. Very good, Marina. Good job. Now, we're just going to go here. Repeat with me, Estela. Interviews. Interview. Interviews. Interviews. Exactly. Entrevistas. Interviews. Very good. Now, uh, Marina, repeat. Main and King Street. Main and King Street. Very good. Thank you. Now, wanna choose one person? Marina, choose another person. Uh, Teresa. Uy, déjeme ver, teacher. Es que no puedo, no veo yo, teacher, pero... ¿Ven la pantalla eh, ustedes? Ah, sí, ahorita, ahorita, sí. Ahí de. Ok. Ok. Eh, ¿Juana, usted quién escoge? A Teresa. A Teresa, ok. Ahí de, you are going to be... Will and Teresa, you're going to be Tanya. Vamos, vamos, Teresa. Okay. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Dan, Dan not work. There are four buildings. Which one do you, do you need? A girl told me to go the building on Main Street. I know, I know it. It's on the strip on the on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of, a lot of of train of train center of the building. Between May and Kim Steve. I had some interview there. Thank you again. Bye bye. Very good. Very good. Thank you so much, guys. Thank you. Just Teresa, repeat with me. Buildings. Building. Buildings. Exactly. Buildings. I know it. I know it. I know it. Excellent. Thank you. Now we have this conversation and with this conversation, we're going to answer some questions that we have there in the book, right? In the book, we have, in the book, we have some questions here, right? It says, how many Melbourne buildings are there? Where is the building where Will wants to go located? How many training centers are there? And where are they? Estas son las preguntas. Tratemos de contestar las preguntas, right? Con la información que tenemos en la conversación. Hagámoslo de forma individual. Aquí se trabaja en pareja, pero hagámoslo individual. 
Okay, let's do it individually. Teacher. Yes. Eh, puede poner la conversación. Solo voy a tomar un screen porque justo esa página, no sé por qué no existe en impresión. Oh, really? <laughs> ok. You have it. A ver, sí, ¿verdad? Yeah. Sí. sí. Ok. Yeah. Yes, That's it. Ok. Now we have this third question. Tres preguntitas. Did you finish? Do you finish? Tienen preguntas? Algo que no sepan qué significa para ayudarles? Una me falta, teacher. Okay. Perfect, Brenda. Me avisan si no pueden ver la pantalla o algo, que a veces el internet es como que se está fallando, ¿ok?
You finish, Edwin? Okay. And the demás, ¿cómo vamos? Finish, teacher. Finish, okay, very good. I did. Finish, okay. Now we're gonna go ahead and see the answers, right? It says, how many Melbourne buildings are there? Brenda. Um, there are four buildings. There are four buildings. Mm, veamos. Four. There are four buildings. Very good. There are four buildings. Excellent, Brenda. Where is the building where Will wants to go located? Marina? Uh, on Main Street. It's on Main Street. It's on, on Main Street, yes. Okay, tell me. Okay, very good. It's on Main Street. It's down the street on the left side, All right? It's down the street on the left side. Very good. Podemos decir las dos, las dos uh, oraciones. It's okay. on Main Street. Puntito. It's down the street on the left side. Excellent. And let's see number three. Edwin Leonel. How many training, training centers are there? And where are they? Okay, teacher. Uh, the answer C. Mm -hmm. There are a lot of training centers on the building between May and King Street. Okay, very good. Let's check. There are a lot of training centers on the building, and they are between Main and King Street. Excellent. Very good. Ya entendimos la conversación, right? Questions? No? Well, let's continue. Continuemos entonces acá, right? Con nuestra práctica, right? And we're gonna do here, guys, what I'm going to explain to you right now, it's the use of there is and there are. Vamos a ver en este momento, solo déjenme ver una cosa. One moment. Recuerdense que la práctica, la práctica que teníamos right, al de ayer. La que no podemos completar, la vamos a completar cuando tengamos a, a la mayoría. Pero no los tenemos. Now, we're going to work with this. Right? There is plus there are plus quantifiers. Okay? There is plus there are plus quantifiers. This is on page 42. Eso está en la página 42 de su libro. Right? There is and there are. Right? Now, we can take a look at the examples here, right? When they say there is and there are, right? What happens? We're going to create here our sentences. Y quiero que vean acá los ejemplos que voy a compartir, right? There is and there are. Estos en sí no son sujetos, okay? Quiero que me presten atención. Vamos a ver acá. Cuando tenemos there is, it's going to be there plus is plus a singular noun. Singular noun. Right? And we need to put a or an plus a singular noun. For example, there is there is a cup of coffee. There is a cup of coffee 
here, there is a cup of coffee in my office. There is a cup of coffee in the taza de cafe in my office. Right? I have there is plus a noun. Right? Look at this. Then we have, we can also have another example. Right? We can say, there is a cell phone. There is a cell phone on my desk. There is a cell phone on my desk. Okay, ¿qué más podemos decir acá? What else? What can you see around? Miren alrededor de sus de sus cuartos ahorita, ¿dónde están? ¿Qué me pueden decir? Boundary is. There is a bottle of water on my table. There is a bottle of water. There is a bottle of water on my table. I can say there is a window behind Brenda. There. There is a window behind Brenda. Is okay. I there? Yes. There is a desktop in, uh, mm -hmm. in front of TV. There is a desktop in front of the TV. Yeah, okay. Dígame, Elo, then. In front of the TV. Perfect. So if we take a look at this, right, we already have the, the uh, different examples. Is a computer on the desk. There is a computer on my desk. Aha, uh -huh. very good, right? There is a computer on my desk. Excellent, let me write it. Teacher, what's ¿Sí? the meaning of des desktop? Desktop, eh, son las computadoras que tienen un monitor grandote así. Okay, thank you. Desktop. Mm -hmm. What do you say, Edwin and then? Can you repeat? Edwin, repeat the oración. Okay, so. Yeah. No le escucho, Edwin. Puede escribir en el chat. Ahora, tenemos acá estos ejemplos con there is. ¿Entendemos cómo se va a utilizar there is? Yes, teacher. Yes. That is okay. There is a house on the main street, for example. No. Teacher, no, no me escucho. No lo escuchamos bien, Edwin. ¿eh? ¿Ustedes escuchan a Edwin? Teacher, no. Hola. Hola, Edwin. Escriba su ejemplo en el chat Hola. porque no se escucha. Ya lo escribí, teacher. Okay, yeah, that's correct. Now, we have here, right, the example when we're using there is. There are is going to be exactly the same. El uso de there are es lo mismo, right? Para describir que, cuál es la existencia de objetos o de personas 
o de cosas en un lugar. Pero vamos a utilizar there are, right? Plus, right? There, we're going to use there, plus are, plus quantifier, right? Plus a noun, right? Plus a noun. So we can say also, y veamos cómo vamos a hacer estas mismas oraciones, chicos y chicas, vamos a hacer estas mismas oraciones acá, pero las vamos a hacer en plural. Okay, veamos si las podemos hacer en plural. Look at this. Veamos. ¿Qué tenemos acá? There is a cup of coffee in my office. We can, we're going to say there are right, two cups of coffee in my office. There is a cell phone on my desk. There are three cell phones on my desk, right? There is a bottle of water on my table. There are some bottles of water on my table. There is a window behind Brenda. There are a couple of, there are a couple of windows, a couple of windows, right? Behind Brenda. There is a desktop in front of the TV. There are, right? Many desktops in front of the TV, right? Si vemos, ahora estamos diciendo las mismas oraciones, pero nos estamos refiriendo a que hay más de uno. Entonces, there is and there are significa hay, existen, right? ¿Entendemos esa parte, chicos y chicas? ¿Más chicas que chicos? ¿Sí? ¿Entendemos yes. there is and there are? Ahora vamos I, a ver. I, I don't understand. There are a, cup, a couple of windows. There are a couple, couple of windows. Couple. Un par de ventanas. A couple of. Un okay. par de ventanas. Thank you, teacher. Thank you. Ahora, vamos a ver acá, vamos a seguir trabajando con el uso de there is and there are. Vamos a ver más ejemplos. Ahora vamos a ver un montón de ejemplos, okay? We can see here, for example, right, that we're going to say there is a cat, there is a dog. Ya ven, se puede utilizar con animales también, right? There is a cat, there is a dog. There are two lions. There are some people. Right? There are two lions. There are some people. We also have here a negative. Miren, chicos y chicas. Se puede hacer en negativo también. El negativo de there isn't, right? Lo vamos a poner acá. There is not or there isn't. Podemos utilizar las dos formas. There is not a cat. There isn't a dog. Okay. Now we're gonna see here the other one. For there are, right? We have there are not, there aren't. There are not two lions. There aren't any lions. Right? There are not two lions. There aren't any lions. That would be the negative form for this. Sería la forma negativa, right, de nuestros ejemplos, right. ¿Tenemos preguntas hasta el momento? No, teacher. Okay. Let's see. We have the questions. Usually we have, there is a cat, right? But for the question, we're going to change it. Is there a cat? Is there a dog? Is there a desktop on your desk? Is there a woman in the class? Right? We're gonna use this the, use the same for there are. Are there? Are there two lions? Are there any people? Right? So we're gonna do the same, right? 
¿Entendemos cómo se hacen las preguntas? Yes, sí, teacher. Yes. El singular es... Eh, también se puede negativo. Yes, here. There is and there, okay. Mm -hmm. There is not and there isn't. Mm -hmm. There is not a cat and there isn't a dog. There is not a cat and there isn't. Now we go continue here, right? With examples. As you can see here, right? Antes de comenzar acá, we're gonna do something, right? Vamos a hacer algo antes de seguir. Porque me están diciendo que sí, que sí, que sí. Pero quiero comprobar. Right? In pairs, right now, en parejas, in pairs, we are going to write the following. Miren el chat. Right. In the chat, right. One. I'm going to put it here. Permítanme. <coughs> Miren la pantalla. Yes. Okay. Very good. With threes. One affirmative. One negative. One question. Okay. With there is. And with there are the same. One affirmative, one negative, and one question. So you're going to have at the end, you're going to have six sentences. Van a tener seis oraciones. Una affirmative, de there is, una affirmative, de there are, una negativa con there is, y una negativa con there are, y una pregunta para cada una. Okay? That's what we're gonna do, right? Let's start. You have your task here. Copy, copy the task. Copy in la, la, la asignación, la tarea que tienen que hacer. Y lo vamos a hacer en parejas, okay? para que no salga más fácil. Tratemos de seguir los ejemplos. ¿Están listos? ¿Ya copiaron esto? Yes, teacher. Okay. ¿Los demás? ¿Ya casi? Yes, teacher. Yes, ok, perfecto. So, let's get to work. Vamos en parejas. Right? Let's start. Oh, no, no podemos ir en pareja porque Gabriela no está. Vamos a ver acá. Vamos acá. Ok, ahora sí, vámonos. Let's go. 10 minutes. 10 minutes for six sentences. 10 minutos para seis oraciones, suficiente. Right? Let's go. So, podemos. Dígame. Este, there is a pencil. A pencil. O, there is a pencil on the bed. On the bed. Es en tu cama. Sí. Sí, sí. On the bed. Sí, porque at the bed no creo que es. No. Es on the bed. Ahí tenemos la primera, la otra es. Es una afirmativa, una una no. negativa. There isn't sería la otra. There isn't. Eh. There is. Eh, la, la afirmativa es la que hicimos. La negativa sería 
There is or there is a, a knock. No, pero como, ajá, si, si utilizamos el ISA. There is in a pincel. On the bed. Eh, ah, podemos poner quizás otra cosa. There is in a, a cat. A cat. Ajá. <coughs> On the a... bed. Y la tercera. Ah, la tercera es pregunta. Eh, Puedes poner Is there Is there a dog? Is there, is there a dog? Ajá, is there a dog? Ese es como Ahí está el perro ¿eh? Ajá. Sí, Vaya, ahora con there are... There are, and there are. No sé que tiene varias cosas usted ahí por ahí que vea. There are. Uh... Sería. There are my boss come from. No, ¿cómo? ¿Eh? Ah, ¿cómo? ¿Cómo se? There are. No, de no, dar a tú, de dar a tú, por ejemplo, tengo eh, dos computadoras en el escritorio. De dar ah, there are there computers, de dar computers. De dar computers. Yo sure. eh. on my desk, en mi escritorio. On. There are. Two laptops. There are laptops. Ah. Uh -huh. There are two laptops. Sí. Okay. Uh -huh. ¿Dónde hay dos laptops? There are two laptops. And in my office. In my office, okay. There are two laptops in my office. Excellent, Mary Teresa. Oh, ¿Cómo es Teresa? Teresa. Es que una profesora mía se llamaba María Teresa, mire, y siempre me acuerdo de ella. <laughs> Yo soy Teresa de Jesús. Ok, entonces ahora sería en... Eso lo podemos hacer en negativa. Negativo. Uh -huh. sería... Sería... The R. The su laptop en my office y ahora la pregunta is there no are there su laptop In my office. Office is W F. Double F. Yes. Double F. Double. Ah, uh, double F. Okay. Um, um. Teacher. Yes. Eh, para decir eh. Es, es correcto decir there is not water on water, water. Mm. there is not water in water 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 what there is not water in the bottle okay yeah in the bottle sería in in no hay, no hay agua en la botella eso quieren decir Uh -huh. There is ¿Sí? not water in the bottle. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. ¿Ya casi termina? Sí. Very good.
Uy, si pota, ¿dónde anda? ¿Paseando? Señorita Katia. Señorita Aide. Katia, Aide. Katia, Katia. Ajá. Está dormida, ¿verdad? La Fui a la cocina, le di un pan porque no había comido. Las encontré con las manos en la masa. Y las dos. Ya no dormía. ¿Ya terminaron? ¿Sí? Sí, sí, nunca sí. Ok, perfecto. Entonces vamos a irnos ya porque yo creo que ya todos terminamos. Solo me faltaban ustedes de venirlas a ver. Okay. Bueno, ¿y Santos? No saben, ustedes trabajan con Santos, ¿verdad? Sí, sí. No sé Ayer un problema me dijo, una cuestión familiar, pero porque ahora lo vi y le pregunté, pero no me, yo no, no me dijo que no iba a venir ahora. Ah, ok, ok. Esperemos que todo esté bien entonces. Uh -huh. okay. Bueno, vamos a seguir entonces, vámonos. Vámonos, vámonos. Vamos a esperar que se vengan los demás. Brenda, Teresa, Gabriela, Juana, Aide, Tatia. Muy bien. Faltan como tres, pero ahí. En mi casa estamos lloviendo, chicos, así que me voy a tener que mover a otro lugar ¿sí? por el ruido. No sé si empezaron a escuchar el ruido de la lluvia, ¿verdad? So, give me a moment. Deme máximo dos minutos. Para mientras veamos la respuesta. Okay, so let's start sharing the answers. Let's start with Aida's group. Comencemos, Aida. La primera. Yes. Mm. A pencil on the desk. Is there a gas station in the neighborhood? Okay. Only three or six sentences. Your classmate can read the other three. Okay. Kathy, your turn. Okay. 
There are some people at the meeting. There aren't apples in the refrigerator. Mm -hmm. And are there a lot of computers in the office? Okay, muy bien. Very good. Choose another person, Katia. Choose alguien más. Um, Brenda. Brenda, okay, Brenda. Okay, teacher. Um, only one or, or the all. Read okay, two. there is yeah, a speaker mm -hmm. in front of Juana. Mm -hmm. Okay, uh, number one, there is a there is a speaker in front of Juana. Number two, there is an, a speaker in front of Juana. There is a speaker in front of Juana. Okay, very good. Now let's go ahead and see here. Uh, Juana, read your examples. Lea sus ejemplos, Juana. They are. They are two laptops. They, they are or there are? There are. Uh -huh. There are two laptops in my office. Okay. There are not two laptops in my office. Are there two laptops in my office? Are there two laptops in my office? Very good. Let's continue with Edwin Lionel. Okay, teacher. There is or there are, o ambos. Demelos de there is y su compañera there are. Así como han hecho los demás. Okay. The there is, there is a pencil or the bed. There is in a cat on the bed is there a dog. Okay, very good. Who's your classmate? Quien era su compañera? Era Marina. Marina, vamos Marina. Eh, there are computers on the desk. Mm -hmm. There aren't computers on the under desk. Uh, are there papers or are there any papers? Is there any paper? Is there any paper? Is, ah, okay. Is there any paper? Yes, exactly. Is there. Very good. Who is next? Teresa? ¿Con quién está usted, Teresa? Con Brenda y Juana. Okay. Usted no dio sus ejemplos. Bueno, vamos, pero ellos ya los leyeron. Veamos entonces, Verónica. Yes, teacher. There is. Usted empiece. Ok. There is a book in the library. There is not water in the bottle. In the bottle. Uh -huh. Is there a lamp in my bedroom? Is there a lamp in my bedroom? Very well. Thank you so much. Miriam? Estaba con Miriam. Uh -huh. uh, there are two cars on the street. Mm -hmm. There are not five cats in my house. Y con esta tengo dudas, pero... <laughs> Is there a dog? Is there a dog? Is there a dog where? Uh -huh. Is there a dog where? ¿En qué lugar? Is there a dog in the house, in the bedroom? Uh -huh. Siempre tiene que agregarle el lugar. El lugar. Ah, va, uh -huh. entonces esta no, no le agrego. Ok, perfect. Right, very good. So let's start here. Let's continue, right, with our examples. Give me a moment. Me cae mal que lleve esta hora. No puede llover a otra hora. No puede llover temprano. 
Now let's continue, right? We will have here the following. In the book, it's telling us that we need to use there is and there are plus quantifiers. Okay, ya entendimos que es there is y ya entendimos que es there are. Ahora vamos a ver there is and there are más los quantifiers. Un quantifier, it's a word that tells us how many things we have, right? How many things we have uh, in the place, okay? For example, if it's singular, we're going to use an, a, or no. There is no a computer in my house. No hay ninguna computadora. Right? Or we can use words such as a lot of and some. Estos son dos ejemplos de quantifier. A lot of, que significa muchos, right? And some, algunos, some. Eso es lo que vamos a ver hoy. Por favor, pongan atención. Después de pasarles la asistencia, vamos a empezar acá con los quantifiers, ¿ok? Now, déjenme pasar la asistencia rapidito. Ya vemos como tres pelones, entonces va a ser bien rápido. Brenda y Amilet. Brenda. Se me fue Brenda. Presente, presente. Ay, Brenda. Diana Marcela. Edwin Leonel. Presente. Francisco Amaya. Gabriela Zacarías. Gerardo Antonio. Aide de la Paz. Presente. Jaira Donis. Juana Cristela. Presente. Karen Janet. Carla Susana. Katia Carolina. Presente. Marina Vanessa. Presente. Miriam Arelí. Presente. Pamela Vigail. <ríe> Santos Alberto. Silvia Barrios. Teresa de Jesús. Presente. Verónica Esmeralda. Presente. Jessie Beatriz. Teacher, perdón, yo no le dije presente. Who's that? Gabriela María. Ah, Gabriela, ok. Teacher me escuchó a mí. Sí, ya le ah, puse vale. ahí. <laughs> Gracias, perdón. <laughs> ok, so we start here with quantifiers. Empezamos con los quantifiers, chicos. All right. What happens with quantifiers? It says here, we use there is and there are. Veamos acá. We use there is and there are with quantifiers to describe amounts of nouns without using numbers. Utilizamos there is and there are para decir eh, con los quantifiers o con los cuantificadores para describir la cantidad de sustantivos o de sujetos que existen sin utilizar números, ¿ok? No vamos a utilizar números, right? Por eso vamos a utilizar los quantifiers, porque no queremos utilizar los números. Yo puedo decir, there are five students. There are some students, right? Cuando decimos some, no sabemos el número exacto, right? Pero sabemos que es más, es más de uno, ¿ok? Look at the examples. Miren los ejemplos y vayan viendo las palabritas que están antes de acá, right? Look at this. There is some milk. Is there enough coffee? There isn't any money. No hay dinero. There isn't any money. Right? There are. There are some chairs. Are there many people? There aren't enough eggs. Okay. De estos seis ejemplos, ¿qué ven en común de los ejemplos? ¿Qué pueden ver en común? Ajá. Teacher. Yes. Afirmativo, negativo, interrogativo. Okay, very good. We can make them 
in affirmative, negatives, and interrogatives. Very good, Edwin Leonel. Excellent. ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver en los ejemplos? También el som y el now. Ok, muy bien, Cristela. Som and enough can be used for both. ¿Ya vieron? Con some y con enough lo podemos utilizar en ambos. Ok, en ambos. Entonces aquí, right, el truco va a estar en los nouns, en los sustantivos, en los nouns. Veamos, sigamos. Gracias. Así que van a ver algunos quantifiers que los vamos a utilizar para, para there is y, otro, y para there are. Tienen doble uso. Right? Now, look at this. Pay attention to this. Esto es importante. We use there is, says here, right? We use there is with a singular countable in all uncountable nouns. Wow. Esto se oye muy... We use there is with a singular, singular means one, singular countable noun in all uncountable nouns. We use there are, right? We use there are, right here, with plural countable nouns. Utilizamos there are con los plurales, con todos los plurales contables. Ahí lo vamos a utilizar y así debe de ser, right? Ahora ustedes me van a decir, Silvia, ¿cuáles son los countable nouns? ¿Cuáles son todos los uncountables? Right, eso es lo que vamos a ver acá. Right, what are the, um, se lo voy a explicar acá, antes que nos movamos. Countable nouns. Countable nouns are those nouns that we can count. Son todos aquellos sustantivos que se pueden contar. For example, a car, one car, two cars, three cars. Right, un carro, dos carros, tres carros. We can also count people. One student, two students, three students. Right. Todos los, los sustantivos que podemos contar, right, son, se llaman countable nouns en inglés. Right. ¿Qué podemos contar que tenemos alrededor? Miren alrededor de ustedes, ¿qué tienen? What do you have? ¿Qué tiene, Will Leonel? Una persona. My boss. Okay, so you have one boss, okay? Very good, one boss. There is one boss in Edwin's work, right? There is one boss in, er in, Edwin's, in Edwin's office, right? Very good, right? What else? Yes, Teresa? Yes. Uh -huh. ¿Qué tenemos en, en, ahí, ahí alrededor? <laughs> there is one bed. There is one bed. Podemos contarla, right? Pero también hay sustantivos que son no contables o uncountable nouns. ¿Cuáles son los no contables? ¿Cuáles creen que ustedes que son los no contables? Ah, Water. Sí. Water, aquellos que no podemos contar. Y esto quiero que quede bien claro. Hay unos que sí se pueden contar en español, pero nada de lo español se va a aparecer aquí en inglés. ¿Ok? Rice, beans. Water, rice, rice beans. Ok. The feelings, todas todo las emociones. Right? Todas esas. Love, hate. Esos son sustantivos también. Amor, odio. Son sustantivos, pero no se pueden contar. Right. Happiness, sadness, right? So we can we cannot count them, right? No los podemos contar. Por ejemplo, milk, leche, no se puede contar. Juice, no se puede contar, right? In English, we cannot say one meal, two milk, three milk. Mm -mm. Dinero tampoco. One money, two money, three money. Mm -mm. But we can count the dollars. One dollar, two dollars, three dollars. Fíjense ahí, right? la palabra money no la podemos contar, pero la palabra dollars 
sí la podemos contar. Right? So, that's when we use there is. Right? Pero, ¿qué pasa cuando tenemos estos all uncountable nouns? ¿Para qué nos van a servir entonces? Si los queremos contar, todos esos no contables, si los queremos contar, vamos a utilizar un quantifier. Por ejemplo, si yo tengo there y... Uy, qué feo me sale esto, permítanme. There is... There is money. Así, there is money. There is money in my pocket. There is money in my pocket. Hay dinero en mi bolsa. Right? There is money in my pocket. Pero yo quiero, quiero ponerle un poquito más a ese no contable. El no contable de money. Quiero poner. There is. Huh, there is a lot of money. A lot of money in my pocket. Uy, hay un montón. Ya estoy contando. Si yo utilizo un quantifier. Is a quantifier is helping me to say how much money do you have. Está diciendo cuánto dinero, right? Porque la palabra dinero en sí no me dice qué cantidad. Y no puedo utilizar números. Entonces voy a utilizar un quantifier antes de la palabra que me diga qué cantidad tengo. Right? ¿Entendemos para qué nos van a servir los quantifiers? Yes, teacher. Yes. Ok. ¿Todos los demás o solo los demás? ¿Cómo vamos? ¿Tienen preguntas? Díganme si tienen preguntas. Vean los ejemplos. <coughs> Veanlos. Díganme si tienen preguntas. Es importante que pregunten, no importa si volvemos a explicar. Ajá. Sí. Eh. Ah, bueno, acabo de notar, la verdad, con los ejemplos que, por ejemplo, dirís, eh, es con singular. Ajá. Y en with the R, plural, o sea, y en singular no. ¿O cuál es la diferencia? ¿Por qué uno es singular y el otro plural? ¿Por qué? ¿En cuál? Perdón. Por ejemplo, dirís con with a singular. Ajá. Uh -huh. Y en el ejemplo de the R, with plural. Ajá. Uh -huh. Porque... ¿Se recuerdan que el, el verbo to be se utilizaba para singulares? Ella, él y eso. Mm. Are se utiliza para plurales. Ellos, nosotros. ¿verdad? Entonces, casi viene siendo lo mismo. Un plural significa más de uno. Singular, uno. ¿Vale? Uno, solamente uno. ¿Right? Entonces, podemos decir... There is a student asking question. Right? Muy bien. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Así podemos seguir. Nos falta bastante información. Pero necesito que estén seguros que vamos, a, que vamos entendiendo. Si no, continúo. ¿Continúo? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes. Okay, let's see here. Look at these examples. Look at the examples here. These examples are with numbers. Estos ejemplos son con números. Miremos. No son con quantifiers. Estos ejemplos son con números. Miremos. En positivo, there is an egg. There isn't time. Is there milk? Right. La palabra egg o huevo right, es un contable. Time and milk are uncountable. X, look at this, there are zero X. There aren't hundreds of people. Are there three chairs? Right. Con there are, si sí debemos utilizar countable nouns. Right. Por eso cambian ahí los sustantivos. 
Ahora, veamos este ejercicio. Tell me if you're going to use there is or there are. Y ahí dice si vamos a hacer positives, negatives, or questions. Right? Sí. I have a question for the, the anterior. Okay, okay. Go ahead. Uh, what's the meaning of on, hundreds? Of hundreds people? of. Hundreds of significa cientos de. Hundreds of people. Uh, hundreds of people. Okay, mm -hmm. thank you. Cientos de. Thank you. Ahora, con estos ejemplos, vamos a completar estos, estas cuatro oraciones. Right? Individually. Vamos a hacerlo de forma individual. You finished, okay, very good. What about the others? Excellent. Me too. Yes, Jackie. Yeah. <coughs> okay, let's go ahead and see the possible answers. Number one, positive idea. There is a jacket. There is a jacket. Muy bien. There is a jacket. Excellent. Number two, Veronica. There are not five books. There are not five books. Very good. And the question, Edwin. Okay, teacher, uh, are there are shares? Share. Are there shares? Okay, are there shares? Very good. And the last one, please tell me, Miriam. Esa no la terminado, Liz. Okay. Yes, go ahead. Dígame. ¿Quién dijo yo? Ajá. Uh -huh. Is there milk? Is there milk? Is there milk? Right. Is there milk? Right. Then we have the four questions there. Right. Ya tenemos las cuatro, eh, dos Oraciones y dos preguntas, right? Two sentences and two questions, right? Now, are we clear with this? ¿Tenemos alguna pregunta? No, teacher. No. No, okay. Let's continue, sigamos. We'll continue here. We have there, right, this other exercise. This is on the book. This exercise is, is in the book. Ya nos da aquí ellos, ya nos dan los quantifiers que vamos a utilizar, right? And if not, si no, nosotros se los ponemos, okay? Let's complete the sentence. No le pongan atención a los números que están locos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, uno. Vamos a ver qué es. Okay, let's pay attention, right? And let's complete with there is, or there are, and a quantifier, right? Veamos. There is or there are plus a quantifier. Sí. 
Patricio, ¿qué página es del libro? Page, ya le digo. Page 42. Thank you, teacher. You're welcome. Page 42. Did you finish? No, teacher. No, porque en este caso. Teacher, what is the meaning of recruitment centers? Recruitment center. Okay. Un recruitment center es un lugar de reclutamiento, recruitment, reclutamiento. Okay. Usualmente se utiliza para, eh, para empresas que hacen entrenamientos, como pizzas, apoyo, pero los call centers. Ok, okay. thank you. Uh -huh. You're welcome. Tell me when you finish. Um, I finished it. Excellent. Let's wait for the others. Finish teacher. Excellent. Thank you so much. Finish teacher. Llevamos tres. Me faltan otros tres. Finish teacher. Very good. Finish. Okay, let's see the answers. For number one, Katia, what do you have? Uh, there are marketing presentations across the street in the morning. Okay, there are marketing presentation. Okay, marketing presentation. Marketing is mercadeo, presentation is presentación, right? Do you think it's one or two or many, Katia? One. One, okay. With one, what do we use? There is. There is. Ok, ¿y qué quantifier puede utilizar para acá? 
¿Cuál utilizamos para decir que hay uno? There, there is a, a, there is a, a there marketing. is a marketing presentation. Yes. There is a marketing presentation across the street in the morning. Very good. Number two, Cristela. Finish, teacher. Thank you, Edwin. There are some cuisine, cuisine workshop dog the street. Okay. There are some business workshops down the street. Repeat. There are some business workshops down the street. There are some business workshops down the street. Down. Down the street. Down the street. Very good. Number three. Number three, Aide. Number three, there aren't some recruitment centers around my building. There aren't recruitment centers around my building. There aren't. Excellent. Or we can say there are no. There right? are no. There are no. Así, no, la palabra no. There are no recruitment centers. Ambas están perfectas. Teresa, number four. There is not a store on the corner of Rosenberg, Rosenberg Street and Second Avenue. Okay, very good. There is not a store on the corner of Roosevelt Street and Second Avenue. Repeat. There is not a store on the corner of Roosevelt Resemble a step and second avenue. Roosevelt. Repeat Roosevelt. Roosevelt. Mm -hmm. Avenue. Avenue. Thank you very much. Uh, Edwin, number five. Uh, there, pardon, there are two bands band in the factory I work. There are two banks behind the factory I work. Very good. Está bien. Pero recuérdense que los números no son quantifiers. Okay. Eh. Or, or, or there are many banks. There are many banks behind the factory I work. Muy oh, bien. Oh. And the last one. Tell me the last one, Brenda. Yes, teacher. Uh, there is a Ransa build, building around the corner. Okay. There is an Aranza building uh, and around the corner. Excellent. So we have there, guys, the answers. Miren las respuestas y díganme si tienen preguntas. ¿Tienen preguntas? Solo eh, confirmando cuando es there are, there are no, y cuando es there is, es there is not. Perdón, cuando está haciendo el negativo. No te digo. There está are. El negativo, there are no y there is not. No, en los dos puede ser lo mismo. Pero en la 3 dijo que es there aren't o there are no. Sí, y puede ser lo mismo con there are and there is. Ah, se puede poner la T o no. Ah, se puede y se puede poner la T o se puede utilizar solamente la palabra no, cuando no hay ah. existencia de algo. Ok, uh -huh. thank you, teach. You're welcome. Entonces en la 4 podemos decir there is no store on the corner of Roosevelt. Uh -huh. Thank you, very good. Esas son las buenas preguntas. Thank you, Brenda. 
¿Puedo, ¿Podemos seguir? ¿O tienen alguna otra pregunta? Continúa. We continue, ok. Vamos a seguir acá. Right. We can hear right, another explanation, right? Ya sabemos, right, que vamos a utilizar there is and there are sin utilizar números, without using numbers. No queremos utilizar números, queremos utilizar quantifiers, right? También sabemos que no todos los quantifiers pueden ser utilizados con contables y no contables. Right? Hay algunos específicos acá. Les voy a mostrar esta tabla. Okay. Esta tabla no es para que crean que ah, eh, la van a utilizar ya inmediatamente. No, es para que se vayan familiarizando con este tipo de información. Right? Now, we have here the quantifiers. I'm going gonna, I'm gonna, to um, change here the table. We have quantifiers. Aquí están los quantifiers. Y el quantifier definition, ¿ok? Quantifiers. Estos son todos los quantifiers. Y estas son las definiciones de los quantifiers, ¿ok? These are the definitions. Acá, un momento. These are the definitions. Cada uno de esos quantifiers tiene su significado, ¿ok? Ese es el propósito. Y aquí nos está diciendo, en este ejercicio, ahí que tenemos there is plus uncountable now. Para los que son there is plus uncountable now, vamos a utilizar un tipo de quantifiers, ¿ok? Entonces veamos cuáles. Para there is plus uncountable now, vamos a utilizar estos. There is no, there is any, there is a little, there is a bit of, there is less, and so on. Y luego tenemos acá, right? Tenemos there are plus plural countable noun. Plus plural countable noun. ¿Qué tenemos acá? Right? There are a few. There are several, there are many, there are too many, there are not many, right? So we have there, right? Tenemos dos, dos cajitas acá. Una con plurales, otra con singulares, right? Cada una de estas tiene su significado. Por ejemplo, cero, right? No means zero. No significa cero, right? There is something important. Also, wait, permítanme. Ah, esta computadora más loca. Also, right? We have zero here, right? No significa zero, right? We know that. Then we say here that any significa an amount more than zero. Una cantidad más que cero. Okay, un poquitito más. Right? Y se puede utilizar con negativos y en, la, en las preguntas. No se utiliza en positivo. Right? Solamente se, se utilizan negativos y en formas de preguntas. Luego tenemos a little and a few. A little, a few, a bit of, and several significan a small amount. Todas estas cuatro, right? Significan a small amount. Less and fewer significan a smaller than another amount. Y así vamos por cada una de ellas, right? No las vamos a utilizar todas, es mentira. Right. Pero por lo menos debemos conocerlas, right? We need to know them. Debemos conocerlas así. Sabemos que existen varios quantifiers que podemos utilizar, right? ¿Pueden copiar, por favor, eh, la imagen? Oops, 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 oops. Please take a screenshot. Please take a screenshot, así. ¿Cómo está la imagen, por favor?
Me avisa cuál es en tomada captura. Ya te he ¿Ya? Ya te he Excelente. Voy a quitar esto entonces. ¿Tienen preguntas sobre esto? Yo sé que tienen muchas preguntas sobre esto, pero ¿entendieron una parte, aunque sea un poquitito de lo que, que acabamos de ver de este cuadro? Yes, teacher. Yes, ok, very good. Yes, teacher. Very good. Teresa, Edwin, Katia, Miriam. Yes, teacher. Yes, teacher. Ok, recuerden, si, si debemos explicar otra vez, no importa. Es mejor que pregunten, no se queden con la duda. Eso siempre. Entonces dejamos acá de compartir para seguir trabajando. Un segundito. Después de ver esta tabla, right, pues voy a mostrar más ejemplos. Let's take a look at more examples. Okay, look at these examples right here. Right, we have there is some milk. There isn't enough coffee. Is there any water? There are lots of reports. There aren't many people. Are there too many eggs? Right. ¿Cuáles son los quantifiers en la primera, en los primeros ejemplos con there is? Teresa, ¿cuáles son los quantifiers? Some. Some, ajá. Uh -huh. Any. Any, ok. And in negative, I don't have quantifiers. Para any no tengo quantifiers. O si tengo, cuéntame. Uh... There isn't enough coffee. Isn't. Uh, isn't? Enough. 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 Very good. Enough. Hay una película de la J Lo que se llama Enough. enough. Miren, está bien chido. Ok, veamos en there are. ¿Cuáles son los quantifiers, Edwin? Ok, dicen dirás. Lots. Lots of. Lots of. Lots of. Uh -huh. Many. Many. Too many. And too many. Uh -huh. okay. Mira acá, muchos, demasiados. Too many. Too many, demasiados. Muy bien. Right. We have now our examples. Right. Copienlos, tomen captura y díganme si podemos seguir avanzando. Me avisan si tienen preguntas. Teacher. Yes. Eh, there are lost of reports. Lost of. What's the meaning? Lost of. Lots of, in this case, according to our table. Lots of means Lots of. a big amount. Ah, ok. A mm -hmm. big amount. Es lo mismo que digamos a lot of en lots of. Va a significar lo mismo. Ajá. Ok. Thank you, teacher. Thank you for your question, Marina. Muy bien. Thank you very much. Okay, so we're gonna see here with some examples. Ya puedo seguir? Yes, teacher. Yes. Okay, perfect. Perfect, perfect, perfect. Now, we're going to look at this to our book, right? We can see here 
on page 43, página 43. Go to page 43. On page 43, we are going to see that we have the use of there is and there are, right? To describe our place of work, right? Page 43. 43, okay? We have there these examples. Look at what we have. It says, there is a beautiful lobby, right? There are comfortable rooms. There is a huge parking lot. There are three high-tech elevators. And Mrs. Aguilar, Mr. No, Mrs. Aguilar, there is a narrow reception area. There are two very dining rooms. There is an ugly photo copy center. There are small offices, right? ¿Qué pueden identificar de esos ejemplos? Díganme, ¿qué pueden leer en esos ejemplos? ¿Cómo ven esos ejemplos? ¿Qué encuentran de particular en esos ejemplos? Aparte del uso de there is and there are. Teacher, eh, no quantifiers. Eh, there are no quantifiers. Son okay. contables. Ok, son contables. La mayoría son contables. Sí, muy bien. Right. La mayoría son contables. Excelente. ¿Quién creen que, que, que trabaja en un lugar más bonito? Mr. Paz o Mrs. Aguilar? Mr. Paz. Mr. Paz, why? Why, Brenda? ¿Por qué? ¿Por qué dice que Mr. Paz trabaja en un lugar más bonito? Because there is a beautiful lobby. Uh -huh. There are comfortable rooms. And there are. Uh -huh. uh, three high tech elevators. Three high tech elevators. Okay, very good. ¿Y por qué no puede? ¿Por qué no es bonito donde trabaja Mrs. Aguilar? Dígame, ¿de? Gracias, Brenda. ¿O cree usted que es bonito? ¿Está en acuerdo o desacuerdo con la señorita Estrada? Uh, Mrs. Aguilar uh, work in a In a dirty dining room. Uh -huh. um, uh -huh. <laughs> it's space uh, where is the work Miss Aguilar is ugly, small office, narrow. I don't nah. like the, that space. Okay. Uh, Okay, very good. You don't like that space. Excellent. Right now, we're going to see here. Si pueden ver, estamos utilizando palabritas extras. ¿Cómo se le llama estas palabritas extras? We call them adjectives. Ahí le llamamos adjetivos. We call them adjectives. Beautiful, hermoso, comfortable, cómodo, huge, gigantesco, high tech. ¿Cómo? The verb. Para el verbo. No, adjetivos, son adjetivos. Adjetivos que nos están diciendo, miren, esto nos va a ayudar aquí, right? Para describir cómo es el lugar. Ya dijimos, there are two computers. Hay dos computadoras. Ok, pero ¿qué tipo de computadoras? There are two excellent computers, right? Soy diferente, hasta en la descripción. Soy diferente. Entonces, ¿qué vamos a hacer en estos momentos? Cada uno de ustedes va a decidir cómo es su lugar de trabajo. No se preocupen, su jefe no lo van a ver. Right? So, <laughs> you're going to write here your, uh, ¿cómo se dice? Your workplace. Utilicen there is and there are. Right? Utilicen adjetivos. Right? Si no saben cómo decir el adjetivo en inglés, escriban su adjetivo en el chat. Yo lo veo y veo qué es lo que vamos a decir en, es, en inglés. ¿Ok? Si solo se lo pueden en inglés. Si solo se lo pueden en español, perdón.
Es que damos por lo menos tres oraciones, rapidito. Teacher, uh -huh. yo quería poner there are beautiful, pero no sé cómo se dice, vista. Ah, pero vista, vista? Uh -huh. vista sería un uncountable. There is a beautiful view. Mm. View. Vista. View. View. Uh -huh. Excelente. Thank you, teacher. You're welcome, Marina. Perdón, Liz. Este, ¿Se fue la energía, la energía? ¿En qué están trabajando? We are writing examples of your workplace. Estamos describiendo nuestros lugares de trabajo. Ajá. Ya sea como Mr. Mr. Eh, Mrs. Aguilar o como Mr. Paz. Ok. Vamos a utilizar adjetivos. Recuerden si, si, bip, bip, si no conocen los adjetivos en, en, en inglés, mencionenlos aquí en el chat para ayudarles. Así nos ayudamos entre todos. Did you finish your examples? ¿Cómo se escribe ambiente agradable? Okay. Permítame, Teresa. Nice environment. Utilizar nice or pleasant. Nice environment or pleasant environment. Thank you, teacher. Finish, mm -hmm. teacher. Okay, perfect, Lenel. Start writing your sentences in the chat. Okay. Brenda, si ya terminó, escribales en el chat. Igual Verónica, igual Katia. Escríbanlas para ir viendo. El... Ok, Tita. Cada una de ellas. Let's see. Mm. 
Mm. Okay. There is an angry boss. Okay. Look at this. Así tiene que ir el orden. Si se fija, Leonel, los adjetivos siempre están antes del sustantivo. ¿Ok? No, está bien, está bien. Así que ahorita nos vamos a equivocar todo lo que necesitemos equivocar. ¿Ok? ¿Cuántas oficinas hay, Verónica? Dos, teacher. ¿Ok? ¿Por qué utilizamos A? A es para singular. Ah, ok. There are, yeah, there are small offices. There are two small offices. Sí, pero utilicen quantifiers también. Ya los pueden utilizar. There is a comfortable office. There are some plants in my office. There is a big computer in my office. Muy bien. There is an expensive car. An expensive car. Muy bien, Katia. There is an expensive car that is not mine. There is an ugly chair on my office. In my office too. Bueno, mi office está en mi casa. There is an ugly, an ugly. Si la N. There are two small bathrooms. There is a big parking lot. There is a nice environment. Okay, what else? Uh -huh. There are clean bathrooms, bathrooms. There is nice people. There are nice people in the cell store. Oh, good, Brenda. Uh -huh. There are clean bathrooms. ¿Cuál es el otro? Perdón. There is a nice view. Uh -huh. Excellent. Okay. And finally, there are there is a beautiful view. There is. There is a beautiful view. There is a beautiful view. Okay. ¿Entendemos el, este tipo de descripciones que estamos dando? Sí. Yes, teacher. Yes, okay, como les decía. En este caso, ya tenemos, estamos utilizando positive adjectives en negative adjectives. ¿vale? Ustedes pudieron identificar que esta descripción era positiva y esta descripción era negativa con base en los adjetivos que se estaban utilizando. ¿vale? Todos son adjetivos y todos tienen la misma función. Eso definitivamente. Pero hay unos que nos dice el mismo adjetivo que algo está bien y los otros adjetivos dicen mm -mm, that's not good, right? For example, we have comfortable, huge, nice, illuminated. For example, this office is illuminated, right? Then I have narrow, así, angostito, A small, pequeñito, disgusting. Disgusting es como uf, asqueroso. A smelly, smelly, que huele mal, right? So we have those adjectives. Esos adjetivos están en sus libros, okay? Están ahí en la página 44. Right? Positive and negative adjectives. Now what happens with them, right? For walking we're right here with these adjectives. Right, veamos acá, nos quedan seis minutos. En seis minutos pueden hacer muchas cosas. Right, we have, it says here, complete the sentences using the words provided and the correct verb. We have a small gym, new training rooms, clean cafeterias, smart meeting room, and pleasant barrooms, and tiny cubicle. Right, let's go ahead and try to make these examples. Tratemos de hacer estos ejemplos, veamos. 
What can we write in the first one? There is a small gym, right? No, oh, there is a small gym. And that is not good, right? That is negative. There is a small gym. El sentido de la oración, el significado de la oración es que el, el, el gimnasio es pequeño, right? There is a small gym. Eso no es bueno, eso no es bueno, es negativo. Aunque la oración no esté escrita en negativo, pero el adjetivo la hace negativa, right? Vamos. Tratemos de resolver por lo menos los primeros tres. Teacher, yes. What's the meaning of on um, place and no sé cómo se pronuncia. Unpleasant. Unpleasant significa que no es agradable. Okay, it's mm -hmm. similar for disgusting. Similar to disgusting. Okay, thank you. Lo único que disgusting usualmente se utiliza para decir cosas como asquerosas. Right? Ah, okay. uh -huh. Por ejemplo, si usted... Como, Ajá. Y es como feo, digamos, algo así. ¿Cuál? ¿Disgusting? No. Uh, ¿Cómo se pronuncia? Uh, unpleasant. Uh, um, unpleasant. Ajá. ¿Cómo, cómo feo? No lo entiendo. O sea, unpleasant significa, me dijo que, que era similar a disgusting, pero no era desagradable, no era la palabra así como desagradable, sino que sería o sea, es desagradable es unpleasant es desagradable es disgusting disgusting es más que todo como algo que como le digo usted va a utilizar disgusting cuando algo es como repugnante asqueroso chocante, chocante. chocante. Usted, por ejemplo, ve un plato de comida mal hecho y dice, oh, that's disgusting, right? No, no va a utilizar, oh, that food is unpleasant, no, that food is disgusting. O ve, eh, por ejemplo, alguien que anda, no sé, con piojo, mal vestido, y dice, oh, that's disgusting, es asqueroso, es repugnante, right? Okay. Así lo va a utilizar, y unpleasant, ¿no? Amplesan es porque a usted no le gusta algo, es algo desagradable, es como cuando alguien es antipático, right? You say, oh, that person is unpleasant. Mm -hmm. okay. okay. And what's the meaning of tiny? Tiny. Tiny. Uh -huh. tiny, tiny, tiny. Mm -hmm. okay. I am a tiny person. I am okay. a tiny person. Si ustedes me vieron a mí, así soy chiquitita. Okay. Tiny. Ok, bueno. Vamos a seguir acá. Son las 9.59. Voy a pasar a asistencia. Vamos a terminar mañana con este ejercicio. Esperamos con nuestros compañeros segundos para terminar también el ejercicio de, de ayer, de las direcciones. Right? Y paso a asistencia rapidito. Brenda. Presente, teacher. Diana Ortiz, Edwin Ordóñez, Francisco Humberto, Gabriela Velázquez, presente, Gerardo Antonio, Aide de la Paz, Jair Martín, Juana Euseda, presente, Karen Janet, Carla Susana, Patia Carolina, Marina Vázquez. Presente. Miriam Adelí. Presente. Pamela Abigail. Santos Alberto. Silvia Barrios. Teresa de Jesús. Presente. Verónica Esmeralda. Presente. Jessie Beatriz.
Okay. Muy bien, chicos. Now we're just going to see here. Give me one moment. De todos ustedes, quiero ver quién se va a quedar. Un segundito. Ahora es 8 de agosto, 18 de agosto. Le corresponde a Francisco Humberto Maya Miranda, quien no está. Entonces, si, alguien, si alguno de ustedes se quiere quedar, se puede quedar también. ¿Sí? Porque él no está en clase. Si no, nos vemos mañana a las 8. Have a beautiful night. Bye, bye. See ya. ¿Ah? ya. Vamos. Todos. Vámonos. Buenas noches. Buenas noches. Bye, bye, guys. Bye, take care.